కార్బన్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట టెన్త్ క్లాస్ లో అండ్ హయ్యర్ క్లాసెస్ కెళ్ళేసరికి కూడా ఇది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇందులో ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ కానీ రియాక్షన్స్ కానీ ఐయూపీఎస్సీ నేమ్ కానీ టోటల్ గా ఈ చాప్టర్ లో తెలుసుకుందాం సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కార్బన్ ఫస్ట్ కార్బన్ గురించి తెలుసుకుని దాని ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఫస్ట్ టూ కి గా తెలుసుకుని తర్వాత డీటెయిల్ గా వెళ్ళిపోదాము సో కార్బన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ వచ్చి సిక్స్ అటామిక్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్స్ వచ్చి సిక్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో సిక్స్ అనమాట అటామిక్ మాస్ వచ్చి ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ని కలిపితే మనకు అటామిక్ మాస్ వస్తుంది సో ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఏమో సిక్స్ ఉన్నాయి టోటల్ గా కలిపితే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఉందనమాట సో అటామిక్ మాస్ వచ్చి ట్వెల్వ్ అనమాట సో దీన్ని డయాగ్రామ్ రూపంలో చూద్దాము సో మనం ఈ డయాగ్రామ్ కానీ చూసినట్లయితే సో ఇది కార్బన్ యొక్క ఆటమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనుకున్నాము సో ఇందులో ఏంటంటే న్యూక్లియస్ లో సిక్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ సిక్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి న్యూట్రాన్ కి ఛార్జ్ ఉండదు ప్రోటాన్స్ కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అండ్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో టోటల్ గా ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి టోటల్ గా కలిపితే మనకి సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి అటామిక్ నెంబర్ అనేది సిక్స్ అని చెప్పాను అన్నమాట సో టోటల్ గా సిక్స్ సారీ వ్యాలెన్సీ అంటే లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ని వ్యాలెన్సీ ఎనర్జీ లెవెల్ అనొచ్చు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు సో లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే దీంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు సో ఇందులో టోటల్ గా ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి కార్బన్ కి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట సో ఇది కార్బన్ యొక్క అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనుకుందాం సారీ ఇక్కడ ఫోర్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో టూ ఉన్నాయి అండ్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో టోటల్ గా ఫోర్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇది మనకి కార్బన్ యొక్క ఆటమ్ ఆటమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనమాట సో వై మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ కార్బన్ అనేది మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో కూడా మెయిన్ ఎలిమెంట్ కింద ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కీ ఎలిమెంట్ లైక్ ఎ ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ లో కూడా కీ ఎలిమెంట్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో కార్బన్ ఉంటుంది ప్లాంట్స్ లో కూడా హెవీ కార్బన్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్యూయల్ కంటైన్ హై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫ్యూయల్స్ లో కూడా మనకి హై పర్సంటేజ్ కార్బన్ అనేది ఉంటుంది సో కాబట్టి మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మనం ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ కార్బన్ కు ఉన్నటువంటి స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే కోవాలెంట్ బాండ్ అండ్ టెట్రావాలెంట్ అండ్ అల్లోట్రోప్స్ అండ్ క్యాటినేషన్ అనమాట సో మనం ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ గురించి నేర్చుకుంటూ వెళ్దాము ఫస్ట్ కోవాలెంట్ బాండ్ కోవాలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం కార్బన్ యాటమ్ ఏదైతే ఉందో మనం తీసుకున్నటువంటి కార్బన్ యాటమ్ హాస్ నో టెండెన్సీ టు లూజ్ ఫోర్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ గెయిన్ ఫోర్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద అదర్ యాటమ్ సో మనకి కోవాలెంట్ బాండ్ ఫామ్ చేయాలంటే ఈ కార్బన్ యాటమ్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఒకవేళ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవ్వలేదు ఎందుకు లూజ్ అవ్వలేదంటే సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ లోంచి రిమూవ్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాల్సి వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇది ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని లూజ్ అవ్వలేదు అట్ ద సేమ్ టైం ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని అదర్ యాటమ్ నుంచి కూడా తీసుకోలేదు ఎందుకంటే ఇంకొక మనకి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా యాడ్ అయినట్లయితే ఇక్కడ ఓన్లీ ఫోర్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ ప్రోటాన్స్ కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని కూడా అంటే టూ ఇక్కడ మనం ఇంకొక ఫోర్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఈ ఫోర్ కాకుండా సో టోటల్ గా టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని హోల్ సారీ టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని కూడా హోల్డ్ చేసి ఉంచలేదు అనమాట కాబట్టి ఇది గెయిన్ అవ్వలేదు అట్ ద సేమ్ టైం లూజ్ కూడా అవ్వలేదు కానీ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే షేర్ చేస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ని షేరింగ్ అనేది చేస్తుంది అనమాట కార్బన్ యాటమ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ ని షేర్ చేయడం త్రూనే మనకి కోవాలెంట్ బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇది మనకి కోవాలెంట్ బాండ్ గురించి సో కార్బన్ యాటమ్ కంప్లీట్ ఇట్ ఆక్టేట్ రూల్ ఓన్లీ బై షేరింగ్ ఇట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటంటే కార్బన్ యాటమ్ అన్నది వ్యాలెన్స్ ఆక్టేట్ రూల్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం సో మనకి ఆక్టేట్ రూ
final lo 8 electrons undal anamata so idi 4 electrons ni lose avvalendu at the same time 4 electrons ni gain avvalendu at the same time em chestundante 4 electrons ni kuda other atoms toti share chestundi aa vidhanga maniki ee valence electrons ni share chestukodam valla maniki covalent bond ni form chestundi so maniki ikkada unnatundi main property adhe anamata so carbon atom complete it octet rule by sharing it valency electrons valency electrons ante maniki last energy level lo unnatundi electron anamata with other atom toti share chesukodam valla therefore the carbon always form a covalent bond endante maniki kabatti idu em chestundi carbon compulsory covalent bond ne form chestundi ela sharing through ne chestundi lose avvadu at the same time gain avvadu so maniki total point lo unnatundi information aithe idi anamata so maniki lewis dot structure the most important ekku ga adutunnaru so lewis dot structure entante మనం లూయిస్ ఏంటంటే డాట్ త్రూ చూపిస్తాం అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ ని డాట్ డాట్ త్రూ చూపిస్తాం అదే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఎలా అని చెప్పని ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కని తీసుకున్నట్లయితే జస్ట్ ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తీసుకుందాం ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఉన్నట్లయితే ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంటుంది జస్ట్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ సో లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంటుంది సో దీన్నే మనం ఏం ఇలా చూపిస్తాం అనమాట జస్ట్ డాట్ కింద కానీ లేదంటే మనం క్రాస్ రూపంలో కూడా చూపించవచ్చు ఎందుకంటే దీనికి ఇండికేషన్ ఏంటంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అని అర్థం అనమాట అదే ఇక్కడ మనం కార్బన్ గా తీసుకున్నట్లయితే దీనికి ఏమవుతుందంటే కార్బన్ కి ఏమవుతుందంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టోటల్ ఫోర్ ఫైనల్ వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫోర్ డాట్స్ రూపంలో చూపించవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్రాస్ కూడా చూపించవచ్చు అనమాట అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఇండికేషన్ అనమాట ఈ క్రాస్ కానీ డాట్ కానీ ఎలా చూపించుకోవచ్చు సో మనం చూద్దాం డాటింగ్ అన్నది హెచ్ టూ మాలిక్యూల్ యొక్క డాట్ స్ట్రక్చర్ అడిగినట్లయితే హెచ్ కి ఏంటంటే హైడ్రోజన్ కి ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వన్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది సో రెండు కూడా ఏం చేస్తుందంటే షేరింగ్ చేసుకోవడం వల్ల హైడ్రోజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య మనకి కోవాలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే షేరింగ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది నియర్ బై నోబెల్ గ్యాస్ ఉన్నటువంటి హీలియం యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట సో మనకి హైడ్రోజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఓన్లీ వన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ని షేర్ చేసుకుని మనకి వన్ కోవాలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది మనకి డాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది హెచ్ టూ ఎక్కువగా రిపీటెడ్ గా అడిగేది ఏంటంటే ఓ టూ యొక్క డాటింగ్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఎన్ టూ యొక్క డాటింగ్ స్ట్రక్చర్ చూపించమని అడుగుతున్నారు సో మనం ఒక ఆక్సిజన్ గాన తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్ గాని తీసుకున్నట్లయితే టూ అండ్ సిక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది అటామిక్ నెంబర్ వచ్చి టోటల్ గా ఎయిట్ అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ సో ఈ ఆటమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అండ్ సిక్స్ అంటే ఇందులో ఏంటంటే టోటల్ గా సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ మనం కార్బన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ ఫోర్ చూపించాం ఇంకొక టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి అంటే టోటల్ గా అవుటర్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే సిక్స్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో అదే చెప్తున్నారు టూ అండ్ సిక్స్ టోటల్ గా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో ఓన్లీ టూ అండ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి సిక్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి మనం డాటింగ్ ఎలా చూపిస్తున్నాం అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కింద చూపిస్తున్నాం ఓన్లీ వన్ ఆక్సిజన్ మాత్రమే మనం ఓ టూ అన్నాం కాబట్టి ఇంకొక ఆక్సిజన్ కూడా తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ చూపిస్తున్నాం అంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ సిక్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం అనమాట సో ఈ రెండు కూడా ఏం చేస్తుందంటే టూ సో ఈ రెండు కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే ఆక్టేట్ రూల్ ని ఫాలో అవడానికి ట్రై చేస్తాయి అనమాట సో మనం ఆక్టేట్ రూల్ ని ఫాలో అవడానికి ట్రై చేసినప్పుడు జస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే టోటల్ గా సిక్స్ ఉన్నాయి ఇంకొక టూ ఎలక్ట్రాన్స్ తోటి షేర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ తోటి షేర్ చేసుకున్నప్పుడు అది అవతల ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ తోటి షేర్ చేసుకున్నప్పుడు టోటల్ గా మనకి ఏమైనా అవుతాయి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ ఆక్సిజన్ తోటి మనం షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆక్టేట్ రూల్ ని ఫాలో అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ టోటల్ గా ఎయిట్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ని ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని రీచ్ అవుతుంది సో ఆక్టేట్ రూల్ ని ఫాలో అవుతున్నట్లు అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఆక్సిజన్ ఈ ఆక్సిజన్ కలిసి
वालेन्सी शेल टोटल फाइव एलक्ट्रा अटे इन चूस वन टू थ्री फोर उलक्ट्रा ऐडन सो टोटल फाइव एलक्ट्रा उ सो इक डग्राम चूस एन वन टू थ्री फोर फाइव अंत इक डाट कूपन मन डाट चूपी का बट्टी सो टोटल फाइव एलक्ट्रा उ फाइव एलक्ट्रा उ टू को फाइव एलक्ट्रा इट पक इंको नईट्रोजन तो षेस वाल अंत वन टू थ्री अंत त्रिबुल बॉन्ड फॉर्म से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट एलक्ट्रा रीचे ओनली एलक्ट्रा षे थ्रू सो मन इंको नईट्रोजन का चूस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट टोटल आपटेट रूल फाइन सो इला मन की त्रिबुल बॉन्ड अने फाम अ आक्सीजन की आक्सीजन की मध्य डबल बॉन्ड फाम अ नईट्रोजन की नईट्रोजन की मध्य त्रिबुल बॉन्ड फाम अंड अंत इक टू को बॉन्ड्स इक थ्री को बॉन्ड्स इक ओन सिंगि को बॉन्ड उन्ना सो ई विधा मन की एन टू ओ टू अने डाटिंग स्ट्रक्चर अनेक अड़ा अंड मीथेन चूदा मीथेन समटम्स अड़ा सो मन की कॉबन चूस नालेन्स एलक्ट्रा वन टू थ्री फोर उथेन ओक फाम ली हेच फोर अन्ट एला ईपीएससी नेमिंग के कीटेल सो मीथेन के सी हेच फोर अटे हईड्रोजन तो सिंगि बॉंड सिंगि बॉंड अंड सिंगि बॉंड फाम से सो एम सी फोर को बॉन्ड्स फाम से मीथेन अनेबन अने फोर को बॉन्ड्स फाम से मीथेन स्ट्रक्चर अनेंटन सो इध मन की मीथेन गुरी अंडथेन ओक स्ट्रक्चर चूदा ईथेन मेन टू कॉबन उ सो टू कॉबन ईपीएससी नेमिंग के मन को डीटेल दीन फामला सो इंत टू कॉबन उ सो टू कॉबन कॉबन की फोर वाली एलक्ट्रा उ फोर वाली एलक्ट्रा उ सो ई रे कॉबन कॉबन की मध्य को बॉंड फाम अ अंत सिंगल एलक्ट्रा षेर अं हईड्रोजन के एलक्ट्रा षेर सो काबी मन के फाम अंटे इला फाम अन्न स्ट्रक्चर अन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन सो वाल बॉन्ड्स फाम से ईथेन चूस सो ईथेन स्ट्रक्चर का अड़न डाटिंग स्ट्रक्चर अला चूपू हईड्रोजन तो सिंगि बॉंड फाम से सिंगि एलक्ट्रा षेर सो ई विधि मन की आक्टेट रूल फाइन ईथेन अने सो मन टोटल बॉंड स्ट्रक्चर का चूसक इंदो मेन ओ टू गुरी का एन टू डाटिंग स्ट्रक्चर का अड़कुँ अंड मीथेन मीथेन का ईथेन का डाटिंग स्ट्रक्चर अड़कन सो टेट्रा वाले सैकंड प्रापर्टी टेट्रा वाले चूदा टेट्रा वाले चूदा टेट्रा अंत मीन नेम लोग फोर फोर का फोर कॉबन ऐटम फाम फोर को बॉंड बै षेर एलक्ट्रा सें पाइंट अन्ट इकड को बॉंड कैट्रा वाले अंत कॉबन अ षेर थ्रू फोर को बॉंड्स फाम से सो आइंट इतना टेट्रा वाले इंको थर्ड पाइंटे कैटनेशन अन्ट द प्रापर्टी आफ् डैरक्ट बॉंडिंग बिटवी ऐटम्स आफ् दि सें एलिमेंट टू फाम ए चेन कैटनेशन अंटे कॉबन डैरक्ट सें एलिमेंट अंत सें कॉबन तो बॉंडिंग अने फाम अ थ्रू एंटे चेन फाम अन्म इक चूसा स्ट्रईट चेन कॉबन कॉबन अंड कॉबन की मध्य बॉंड फाम से दी स्ट्रईट चेन अंतना इकडे कॉबन 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 चेन अत दें टाइम दी ब्रांच को इंको कॉबन तो ब्रांच फाम से काबी ब्रांच चेन अटा सो फार्मेस अटा इकड़े क्लोज चेन अन्ट सैकिल क्लोज सो कॉबन 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 क्लोज होती क्लोज चेन स्ट्रक्चर अटर इधे कैटनेशन कैटनेशन अंत मैं नियम लगे गुर्तपेको सें कॉबन की कॉबन की मध्य चेन अटे सें एलिमेंट तो बॉंड फाम से वेत दी कैटनेशन अटार टेट्रा वाले अंटे नेम लोग फोर को बॉंड्स फाम से अंड फस्ट प्रापर्टी चूस नोवाल बॉंड्स को बॉंड्स अंत मन एटे एलक्ट्रा षेर थ्रू कॉबन अने फोर को बॉंड्स फाम से मन को फस्ट उ थ्री 
అల్లోట్రోప్స్ ఫైనల్ ఏంటంటే ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో చూద్దాం ఇందులో ఏంటంటే డైమండ్ కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే గ్రాఫైట్ కానీ ఫిలరిన్ అన్నది ఈ త్రీ కూడా వస్తాయి దీని కిందకి అల్లోట్రోప్స్ లో చూసినట్లయితే ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కార్బన్ అక్కర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిఫరెంట్ గా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అల్లోట్రోప్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏంటంటే ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ అనేది అక్కర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో దొరుకుతుంది బట్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నది చూపిస్తుంది అనమాట డిఫరెంట్ గా దొరుకుతుంది డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ని చూపిస్తుంది దీనిలో చూసుకున్నట్లయితే డైమండ్ దీనికి దీని కిందకి డైమండ్ అండ్ గ్రాఫైట్ అండ్ ఫిల్లరీన్ అనేది మెయిన్ మెయిన్ గా వస్తాయి సో మనం డైమండ్ గురించి చూద్దాము ఎక్కువగా డైమండ్ స్ట్రక్చర్ గురించి అడుగుతున్నారు సో డైమండ్ స్ట్రక్చర్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సింపుల్ గా కూడా ఉంటుంది ఎగ్జిస్ట్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఒక కార్బన్ తీసుకున్నట్లు ఇక్కడ ఒక కార్బన్ ఐటమ్ ఉందనుకుందాం ఈ కార్బన్ ఏంటంటే ఫోర్ కార్బన్స్ తోటి బాండింగ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది ఫోర్ కార్బన్స్ తోటి ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ఎగ్జిస్ట్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ గా కనిపిస్తుంది ఇది ఏంటంటే డైమండ్ అన్నది హార్డ్ గా ఉంటుంది హై స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది హై మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ లైట్ కి గాని ఎక్స్పోజ్ చేసినట్లయితే ఇది షైనింగ్ గా కనిపిస్తుంది అండ్ హై థర్మల్ కండక్టివిటీ ఉంటుంది హై ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్ట్ రెసిస్టివిటీ కూడా ఉంటుంది అనమాట హైగా ఉంటుంది సో మనం డైమండ్ లో మొత్తం టోటల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఒక కార్బన్ ఫోర్ కార్బన్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేసుకుంటూ డైమండ్ స్ట్రక్చర్ అన్నది ఇలా త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ గా కనిపిస్తుంది చాలా డైమండ్ చాలా హార్డ్ గా ఉంటుంది హై స్ట్రెంగ్ గా ఉంటుంది మెల్టింగ్ పాయింట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది డైమండ్ అనేది షైనింగ్ గా ఉంటుంది ఆ సంగతి మనకు తెలిసింది అండ్ హై థర్మల్ కండక్టివిటీ ఉంటుంది హై ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టి రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది అండ్ వీటి యూజెస్ చూసుకున్నట్లయితే జ్యువెలరీలో వాడతాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ కట్టింగ్ ద అండ్ కట్ కట్ చేయడానికి అండ్ డ్రిల్లింగ్ టూల్స్ కింద కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే ఇది చాలా హార్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సో డైమండ్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఇలా ప్రజెంట్ చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఈ పాయింట్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట డైమండ్ గురించి అడిగినట్లయితే సో ఇదైతే అల్లో డ్రోప్స్ కిందకు వస్తుంది అండ్ గ్రాఫైట్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ డైమండ్ అనగానే మనకి ఈజీగా డైమండ్ గుర్తుకొస్తుంది జస్ట్ మనకు అందరికి డైమండ్ అంటే ఏంటనేది తెలుసు ఉంటది సో స్ట్రక్చర్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ గ్రాఫైట్ గురించి చెప్పాలంటే దీనికి ఏంటంటే మనం గ్రాఫైట్ అనగానే మనం పెన్సిల్ యొక్క ముళ్ళు ఉంటుంది కదా సో దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నట్లయితే మనం గ్రాఫైట్ గురించి ఈజీగా రిమంబర్ చేసుకొని రాయచ్చు అనమాట సో వీక్ వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ కార్ ఈచ్ కార్బన్ ఐటమ్ ఒక కార్బన్ ఐటమ్ ఏం చేస్తుందంటే త్రీ కార్బన్స్ తోటి త్రీ కార్బన్ ఐటమ్స్ తోటి బాండ్ ఫామ్ చేసి హెక్సాగోనల్ రింగ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఒక కార్బన్ త్రీ కార్బన్ ఐటమ్స్ తోటి బాండ్ ఫామ్ చేసి మనకి హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది ఇట్ సర్వ్స్ ఎస్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కింద ఉంటుంది అనమాట గుడ్ కండక్టర్ గాను దీనికి హీట్ కిను అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాను గుడ్ కండక్టింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ యూజెస్ ఏంటంటే పెన్సిల్ కాను డ్రై లూబ్రికెంట్ కింద యూజ్ చేస్తారు అనమాట లూబ్రికెంట్ అంటే మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే కందెన్ అనమాట అంటే స్లిప్పరీ నేచర్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని అలా కూడా యూజ్ చేస్తారు అండ్ పెన్సిల్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో మనకి ఇది గ్రాఫైట్ గురించి అయితే అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫుల్లరీన్ అనమాట ఈ ఫుల్లరీన్ ని అన్ని మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక ఫుట్బాల్ ని గుర్తు తెచ్చుకున్నట్లయితే మనం ఈజీగా ఫుట్బాల్ గురించి రాస్తున్నట్టు మనం ఫీల్ అయ్యి రాయచ్చు అనమాట సో కార్బన్ ఐటమ్స్ అరేంజ్ ఇన్ ఫుట్బాల్ షేప్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అండ్ బ్లాక్ పౌడరీ మెటీరియల్ అనమాట ఇదేంటంటే బ్లాక్ పౌడరీ మెటీరియల్ అండ్ దీని యూజెస్ ఏంటంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఆక్సిడెంట్ ఏజెంట్ గాను అండ్ మెడిసిన్స్ లోను అండ్ సోలార్ సెల్స్ లోను దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో మనకి ఫుల్లరీన్ అంటే జస్ట్ మనం ఒక ఫుట్బాల్ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా కూడా ఫుట్బాల్ షేప్ లో ఫామ్ అవుతుంది సో ఫుల్లరీ ఫుల్లరీన్ అంటే మనం ఒక ఫుట్బాల్ ని గుర్తు చేసుకుని జస్ట్ మనం ఇలా ఎలా అరేంజ్ అయింటే కార్బన్ ఐటమ్స్ అండ్ ఎలా ఉంటది దాని యూజెస్ ఏంటని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయచ్చు అనమాట ఫుల్లరీన్ గురించి అయితే ఇది సో కార్బన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ దాని కింద వచ్చేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఉన్నాయి మనం నెక్స్ట్ వీడియోల